中位数。五位游客一起参观花卉博览会，他们的年龄分别为十岁、十一岁、十二岁、十二岁、六十五岁。我们可算出其平均年龄是十加十一加十二加十二加六十五，再除以五等于二十二岁。若只看平均年龄。我们会以为这五位游客的年龄分布在二十二岁左右，但这与实际情况并不符合。会造成这样的结果，主要是受资料中六十五岁这个特别大的数值所影响。所以，并不是任何资料都适合以算术平均数来解释其集中趋势。在资料中，此类特别大或特别小的数值，我们称为极端值。为了避免受极端值的影响，有时我们会将资料由小而大排列，再取出最中间的数值来代表这群资料。这个数值称为这群资料的中位数。例如，这笔资料的中位数就是十二岁。若是后来再增加一位九岁的游客，则六位游客的年龄分别为九岁、十岁、十一岁、十二岁、十二岁。六十五岁，此时中位数就为十一与十二中间两个数的平均值，即十一加十二除以二等于十一点五岁。由此可发现，中位数会比其平均年龄更适合代表这些游客的年龄。因此，如果一群数值资料由小而大排列，当资料的个数 n 是奇数，则最中间的一个。也就是第二分之 n 加一个资料值，就称为这群资料的中位数。当资料的个数 n 是偶数，则最中间的两个，也就是第二分之 n 与二分之 n 加一个资料值的平均数，就称为这群资料的中位数。例如，自行车队的十五位队员体重如画面所示。若想知道十五位队员体重的中位数，首先。将队员体重由低而高排列，因为资料个数15为奇数，所以居于中间的是第二分之十五加一等于第八位，而第八位的资料值是74估这十五位队员体重的中位数是74公斤。此时小于或等于中位数74公斤的资料个数有九个。占全部资料个数的十五分之九乘以百分之一百等于百分之六十，而大于或等于中位数的资料个数也有九个，占全部资料个数的百分之六十。如果体重六十七公斤、七十公斤、七十二公斤的队员退出车队，那么剩下的十二位队员的中位数就是第六位与第七位的平均数，即二分之七十四加七十五。等于 74.5 公斤。此时，小于或等于中位数 74.5 公斤的资料个数有六个，占全部资料个数的 50% 大于或等于中位数的资料个数也有六个，占全部资料个数的 50% 由此例子可知，中位数是该群资料排序后个数的中心。此时，小于或等于中位数的资料至少占 50% 而大于或等于中位数的资料也至少占 